सबस्क्राइब कर फैनटेक विडि चैनल के नतून नतून भिडियोर आपडेट पे बेल आईकटी अन कर दिन हेलो बिर्स कम आज सबा आशा करी सबाई भलो आज सबा के फैनटेक विडिर पक्ष के स्वागतम जि एस एम दिए मूलत तीन चार क्या करा जाए जमन कल देव कल रिसिव करा एस एम एस देवा एस एम एस रिसिव करा क्षगुलर ओपर भित्ती क्योंकि जि एस एम दिए विभिन्न प्रोजेक्ट कर सम्भव गत भिडियोते देखिए जि एस एम दिए कि कल दीते हैं कल रिसिव करते हैं आजकल दे भिडियोते देखो जि एस एम दिए कि अपना एस एम एस दीबें एस एम एस रिसिव कर विषय अपना डायग्राम देखल से डायग्राम अनुजाई संजो करबी प्रथम जि एस एम एस सीम लागिए नब देख सीम स्लट हमारे सीमटा खूब खूब सवधानतार सहित लगाते हैं देखो ठीक एभवे लागिए दिए एपे टेने दीते हैं तो सीम लेगे जाए ठीक है और देखो अभी अपन डायग्रामे देखिए आसमारि पिन एपे टीएक्स टी पिन और एपे ग्राउंड हमारे ठीक डायग्राम अनुजाई हमारे संजो करते देखो अभी हमें तीन टी मेल टू फिमेल जम्पार ओर माध्यम हमें कानेक्शन करब हमारे जे एस एम साथ शेष हमें ग्राउंड दिए देव जि एस एम थे ग्राउंड दीते हैं जि एस एम थे ग्राउंड दिए दिल्ली ग्राउंड आडनो थे ग्राउंड जि एस एम ए दीते हैं कारण एक जगह के ग्राउंड दिल जि एस एम सब जगह ग्राउंड पाए ना कारण और एक पिन देव सत नम्बर पिन साथ देखेंटी कर ये देखो हमारे सफ्टवेयर ओपेन हो जि एस एम दिए क्ज करते गाँवे एक लाइब्रेरि फाइल एड करते इंटर यूट्यूबे अनेक भिडियो पाने जेखने को लाइब्रेरि फाइल एड कर नीन तो देखो हमें जो अपने देखा ठीक से भाव कर लेना जो प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जि एस एम दिए क्ज करते गाँव एक लाइब्रेरि फाइल एड करते हैं गत भिडियोते अपना देखिए क्यों इंटरनेट के डाउनलोड करबें तर लाइब्रेरि फाइल क्या भाव एड करब तो एखे आप देखो ना अपना वो भिडियो एक देखे नबें वो भिडियो हमें भिडियो डिस्क्रिपने दिए देव ओखान एक देखे नबें तो ये देखो हमारे लाइब्रेरि फाइल्ट एड करार पर हमार एक्साम्पले जो है ये देखो एक्साम्पल लाइब्रेरि फाइल्ट एड कर ले देख जिपीआर एस सीम नश मास्टर ये पा आज के देखो एस एम एस रिड करा एस एम एस सेंड करा ठीक है प्रथम एस एम एस सेंड करा देखो बुजते देखो इनक्लूड जिपीआर एस सेल्ट आडनो डट एस एट लाइब्रेरि फाइल एड कर विदाय क्या दिया लगे कारण वो लाइब्रेरि फाइल भर जि एस एम दिए क्यों क्ज करते हैं से सबकिछ कोडिंग आदाय ये हमारे इनक्लूड करते सफ्टवेयर सिरियल डट एस ठीक है ये हे आडनोर साथ जि एस एम एर विभिन्न कम्युनिकेशन करा लगे ये सफ्टवेयर सिरियल डट एस तर डट एस एट कम्युनिकेशन क्षेत्र मेंजाम्पल के ये फाइल ओपेन कर अपनी एक कम्पाइल कर लेवें जे आपनर कोरोर आना जो इरोर थे तो बुझे जो लाइब्रेरि फाइल अपना एड करा नहीं प्राथमिक पर्याय मैं करें ये लाइब्रेरि फाइल एड करा ना थकते एड करा ना थकते जो एड करा ना थे अपना इंटरनेट के डाउनलोड कर एड कर 
ঠিক আছে জাস্ট কম্পাইল হচ্ছে দেখি আমার কি হয় কোনো এরর আসে কিনা ডান কম্পাইলিং দেখুন কোনো এরর নাই অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটিতে কোনো এরর নাই তাহলে এই পর্যন্ত তো আমরা বুঝলাম তারপরে আসি ডিফাইন পিন TX7 অর্থাৎ TX এবং RX অর্থাৎ ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার এই দুটো পিন আপনার ইন্ডিকেট করতে হবে অর্থাৎ GSM এর ট্রান্সমিটার অর্থাৎ TX পিনের সাথে আপনি আর্ডিনোর কোন পিনে সংযোগ করবেন অর্থাৎ আর্ডিনোর 7 8 দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ট্রান্সমিটার এর সাথে 7 রিসিভারের সাথে 8 তাহলে এখানে আমি এখানে আপনি যে কোনো পিন দিতে পারেন আমি এখানে দেব 6 আর এখানে দেব 7 ওকে তারপরে বার্ড রেট 9600 অর্থাৎ এই বার্ড রেটে আমার কাজ করবে এই প্রোগ্রামটা তারপর ফোন নাম্বার এখানে আপনি একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিবেন যে ফোন নম্বরে আপনার এসএমএস যাবে আমি এখানে একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি 01742981825 দেখুন এই ফোন নাম্বারটা আমি অ্যাড করে দিলাম আপনি যে কোনো ফোন নম্বর অ্যাড করবেন এটা আমি যে কোনো একটা নাম্বার অ্যাড করব অ্যাড করা লাগে তাই আমি এই নাম্বারটা অ্যাড করছি তারপরে দেখুন এখানে মেসেজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে কোনো একটা মেসেজ এখানে লেখা রয়েছে এই মেসেজটা আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন অর্থাৎ হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরিবর্তে আপনি যে মেসেজটা সেন্ড করতে চান আপনি সেই মেসেজটা এখানে দিতে পারবেন জাস্ট এটা এখানে আছে আগে এটা দিয়ে দেখাই তারপর জিপিআরএস জিপিআরএস পিন টিএক্স অর্থাৎ এই লাইব্রেরি ফাইলটাকে বোঝাইতে হবে যে আমার কোন পিনটা কি হিসেবে আছে সেজন্য এই ফাংশনটাতে এগুলো দেওয়া লাগবে তারপর ভয়েস সেটআপ জিপিআরএস চেক পাওয়ার অফ অর্থাৎ আমার পুরো সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা আমার এটা চেক করবে এই ফাংশনটার মাধ্যমে অর্থাৎ এই ফাংশনগুলো কিন্তু লাইব্রেরি ফাইলে দেওয়া আছে এই ফাংশনগুলো কিন্তু লেখা আছে এই জন্য কষ্ট খুব কম হয়ে গেছে ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখবেন যে অনেক কিছু লেখা করে কোডিং হাবি যাবি করা লাগে ওগুলো তেমন বুঝবেন না আমিও বুঝি না যাই হোক আমি দেখাচ্ছি দেখুন এই ফাংশনটা দেওয়া আছে যদি আমার ঠিক না থাকে তাহলে ইনিশিয়ালাইজ ফেল দেখাবে ইনিশিয়ালাইজেশন ফেলড অর্থাৎ কোথাও কোনো প্রবলেম আছে হয় হার্ডওয়ারের প্রবলেম আছে হয় সিমের নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না বা সিম নষ্ট এরকম হতে পারে এরকম আসতে পারে যদি সব কিছু ওকে থাকে তাহলে দেখুন আর একটা কথা এই যে নেটওয়ার্ক রেজিস্টার্ড এই আমরা যেহেতু এই জিএসএমগুলো ইউজ করছি এগুলো বিভিন্ন দেশে তৈরি করা হয়ে থাকে আমাদের বাংলাদেশের জন্য এটা কান্ট্রি লক খোলা নাও থাকতে পারে অর্থাৎ আমাদের দেশের যে নেটওয়ার্ক এটা রেজিস্টার্ড নাও থাকতে পারে এই জন্য যদি না থাকে তাহলে এই মেসেজটা আসতে পারে ঠিক আছে আর যদি আমার সব কিছু ঠিক ঠিক থাকে তারপরে তাহলে লেখা লেখা দেখা যাবে জিপিআরএস ইনিশিয়ালাইজেশন ডান এটা কোথায় লেখা দেখতে পারবেন এই দেখুন এখানে আমি সিরিয়াল বিগিন নাইন সিক্স জিরো জিরো অর্থাৎ এখানে যে সিরিয়াল মনিটরটা এইখানে আপনি দেখতে পারবেন এবং এটা অ্যাক্টিভ করার জন্য কিন্তু আপনার সিরিয়াল ডট বিগিন নাইন সিক্স জিরো জিরো এটা লেখতে হয়েছে ঠিক আছে আর এই মেসেজগুলো আপনি সিরিয়াল মনিটর দেখতে পারবেন যে আমার কি হচ্ছে আমার কোনো প্রবলেম আছে কি না তারপরে দেখুন সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে জিপিআরএস ইনিশিয়ালাইজেশ ডান তারপরে স্টার্ট টু সেন্ড মেসেজ ওকে আমার এই পর্যন্ত হলো অর্থাৎ আমার মেসেজটা সেন্ড করার জন্য স্টার্ট হবে ওকে তারপরে দেখুন এই ফাংশনটাকে কল করে দেবে সেন্ড এস এম এস ফোন নাম্বার মেসেজ এই যে এখানে যে ফোন নাম্বার এই ফোন নম্বরে তারপরে মেসেজটা পাঠিয়ে দেবে ঠিক আছে সিয়াল পেন তারপরে যদি মেসেজটা পাঠানো হয়ে যায় সেন্ড এস এম এস সাকসেস তারপরে ইলস যদি কোনো প্রবলেম হয় যদি মেসেজ পাঠাইতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে এই মেসেজটা আসবে অর্থাৎ সিরিয়াল মনিটরে আমার এটা দেখা যাবে সেন্ড এস এম এস ফেল্ড অর্থাৎ আপনি যখন প্রথম একটা কোডিং রান করবেন তখন কিন্তু আপনি এভাবে সিরিয়াল মনিটরে দেখবেন যে আপনার প্রোগ্রামটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এভাবে দেখে তারপরে আপনি একটা ফাইনাল প্রজেক্টে যাবেন দেখুন আমি এই প্রোগ্রামটা একটু কম্পাইল করে দেখি কোনো ইরোর আছে কি না দেখুন প্রোগ্রামে কোনো ইরোর নাই ডান কম্পাইল যদি আমার ইরোর থাকতো তাহলে কিন্তু ডান কম্পাইল আসতো না এখন আমি এটা আর্ডোনোতে লোড করে দিই দেখুন আর্ডোনোতে আমি লোড করে দিচ্ছি কম্পাইলিং এক্সচেঞ্জ ডান ঠিক আছে এবার আমি জিএসএমটা অন করে দিই এই যে দেখুন আমি জিএসএমটা নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি এখন আমি সিরিয়াল মনিটরটা একটু অন করে দেব অর্থাৎ সিরিয়াল মনিটরে দেখাবে যে আমার সব কিছু ঠিক আছে কিনা ওকে আছে কি না যদি বা ওকে না থাকে তাহলে ফেল দেখাবে দেখুন স্টার্ট টু সেন্ড মেসেজ অর্থাৎ ঠিক আছে আমার ইনিশিয়ালাইজ ডান দেখুন একটু পরে সেন্ড এস এম এস সাকসেস দেখি আমার কি হয় এস এম এস পাঠাই কিনা এ দেখুন একটা মেসেজ আসছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখছেন এইখানে যেটা লেখা ঠিক সেটাই কিন্তু আসছে এখন আমি আপনি যদি এইখানে অন্য কিছু দিয়ে দেন যেমন এইখানে যদি দিয়ে দেন মোটর অন 
मोटर ऑन शेटा याद है एक बार हमें इटा इटू लोड करें दी एक बार एक बार हमें सीरियल मोनिटर एक तो देख बो देखने की देखा है हमारे शॉपिंग सो कैसे की ना ये जो जीपीएस इनिशियलाइज डांग स्टार्ट टू सेंड एसएमएस अतः एसएमएस टू सेंड करते सेंड एसएमएस सक्सेस देखिए हमारे इखाने एसएमएस आशे की ना एक तो ऐड करते होंगे कारण एसएमएस आज तक तो टाइम लगे ये जो हमारे इखाने के तो मैसेज चल रहा है देखों मोटर ऑन ठीक है से इखाने अपने जाए लिखे दिवन ना क्या नो शेटाई किन्तु आज भी इखाने अपने जे जाए लेकिन शे इखाने शे मैसेज टाइप किन्तु अपने के पढ़ा भी अपने तो अनेक बोरो मैसेज लेकिन ताऊ आज भी ठीक है से इतने उससे सेंड एसएमएस अतः जीपीए जीएसएम देखे कि वबे एसएमएस पढ़ा है ऐतकोन अ इतना कोरा जोनो आमाजी तो अबे एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल है जब हैं जस्ट एक नहीं शोभा चे एग्जाम्पल है ये जीपीआरएस सिम नॉइस मास्टर ये तो कुन एसएमएस रेड नामे आपने एक टा फोल्डर पर बन इट ओपन करें इट ओपन करें इटर इटर प्रोग्रामिंग सिस्टम टा अलादा उटाते कारण उटाते हमार एसएमएस पाठा बे आर इरोर थकले आपने क्या रिमूव करते होंगे भाई पावर कोनो कारण नहीं जो दी को था वो ना बोल दें बाकी को था वो आपने प्रॉब्लम पर ना मार के अवश्य ही कमेंट करें जाना बिंता वाला मैं प्रॉब्लम सॉल्व पर चेस्ट करूँगा देखों आह अम्म पोतों तक के जाए एक लोग जस्ट आपने बोल दें एक लोग हमारे बोलर किस तार लेंथ 160 160 कैरेक्टर है मैसेज किंतु आपने एडिट करते बार बन एजीएसएमडी आपने जो दारों बराए जन लो आरों बराते बार बन जो कोमाए जन कोमाए बार बन एक बेशी चे निभी ना तब एक टा अमरा जाने की माइक्रोकंट्रोलर टा घर था के ये घर एक बेतोर अमरा डाटा स्टोरेज कोई जो दी कोम डाटा अपना कोतो बुलो कैरेक्टर एक ने रखते पार बन, शेटा एक ने नियत धान कर दी तो आवे। तब पूरे एक कैरेक्टर मैसेज मैसेज लेंथ, एक मैसेज लेंथ रे भी तो अपना कैरेक्टर मैसेज आज भी एक फंक्शन टा के अपने कॉल कर दी तो आवे। पर मैसेज इंडेक्स एक टा नाम एक टा वेरिएबल आमी इंटीजर नाम एक टा व वही नंबर टक वो तो कैरेक्टर हो बे शोर बच्चों शोलो कैरेक्टर इर बेची के देखा बिना तार पर डेट टाइम आमा जे मैसेज टा आज बे उटा कौन डेटे आज बे शेटा वो तो बीच कैरेक्टर अच्छा लाइने आज बे इर बेची के नी बिना तार पर देखून आमार एक हने जे फंक्शन गुला में लिखे सी शेटा ए लाइब्रेरी फाइले ठीक है ए फंक्शन होता है जो उन फिन टी एक्स फिन आर एक्स तो वो बाद रेट इधर फिन टी एक्स सात नंबर आठ नंबर ये भी नहीं थे तो अपने देखों एक ही रकम आगे प्रोग्राम टीटे एक ही रकम तो दिको नो प्रॉब्लम था कि इनिशियलाइज हमारे इरोड देखा प्राथमिक पर दे इरोड देखा भी तो अपन अपना बुस्तवा भेजे तो खुन आपका के इनिशियल इनिशियलाइज इरोड देखा है ते पारे तब पर जो दे नाश है तो लो आपका शोधर शोधी ए मैसेज तक चले आज भी एवं एट आपने सीरियल मॉनिटर देखे आगे शॉप के तो बूस्ट कर बाबे इनिशियलाइज सक्सेस प्लीज सेंड एसएमएस मैसेज तू मी ये रखूं एक टा ये आज भी तब पर देखो बॉयड लूप ठीक है सर एक तो बॉयड लूप पर भी तो ऑनिक क्या था सर एक है ना ऑनिक किसी बोझ रहा है तो आपने एक तो मनोज शोकर बोल दे ना मैं आपने तो बोला थी देखो मैसेज इंडेक्स अतः एक है ना मैं एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करे चिल्म देखो मैसेज इंडेक्स जीरो ये मैसेज इंडेक्स तेरे भी तो लेकिन � ए फंक्शन टाके कॉल कर बे अतः ए जीपीएल ऐसे ए फंक्शन टाके कॉल कर बे जो कुनो मैसेज आ सके ना इफ मैसेज इंडेक्स जीरो ते के बेशी होए 
অর্থাৎ এখানে যদি কোনো মেসেজ আসে তাহলে জিপিআরএস রিড এসএমএস তাহলে আমার এই ফাংশনের মাধ্যমে ওই এসএমএসটা আমার রিড করবে দেখুন রিড এসএমএস অর্থাৎ এই ফাংশনটা কিন্তু এই লাইব্রেরি আমি যে লাইব্রেরি ফাইলটা অ্যাড করেছি ওই লাইব্রেরি ফাইলের ভিতর রয়েছে ওই লাইব্রেরি ফাইলকে ইন্ডিকেট করে বলছে এবং কমান্ড দিচ্ছে যে আমার এই কাজগুলো করো রিড এসএমএস মেসেজ ইন্ডেক্সটা চেক করো তারপরে মেসেজটা চেক করো মেসেজ লেন্থটা চেক করো ফোন নম্বরটা চেক করো ডেট টাইমটা চেক করো মানে পর্যায়ক্রমে তুমি এই কাজগুলো করো এই ফাংশনটার মাধ্যমে কিন্তু কল করেছে ওকে তারপরে আমার এখানে সব কিছু দেখাবে অর্থাৎ আপনি এই সিরিয়াল মনিটরে কিন্তু সব কিছু তখন দেখতে পারবেন এবং এগুলো চেক করে সে কিন্তু শো করাবে ঠিক আছে তারপর এই প্রোগ্রামে একটা সিস্টেম আছে যেহেতু আপনি এই জিএসএমটা আপনি লাগিয়ে রাখবেন তাহলে আপনি যদি কোনো মেসেজ দেন তখন এই মাইক্রো কন্ট্রোলের চলা অবস্থায় ওই মেসেজটা কিন্তু কিছুক্ষণ পর ডিলেট হয়ে যাবে এখন ওই ডিলেটটা অটোমেটিকলি কীভাবে করতে হবে এই ফাংশনটা কল করার মাধ্যমে দেখুন জিপিআরএস ডিলেট এস এম এস মেসেজ ইন্ডেক্স অর্থাৎ এই কাজগুলো করার পরে আমা আমি যদি এখানে কোনো কাজ দিয়ে দিই অর্থাৎ একটা লোড অন হবে একটা লোড অফ হবে বা এই কাজটি করবে সেটা কিন্তু আমার এইখানে লিখতে হবে এই এস এম এসটা ডিলেট হওয়ার আগে অর্থাৎ এইখানে আমার সব কিছু লিখতে হবে এই যে আমি একটু নিচে দিয়ে দিই এইখানেই সব কিছু লিখতে হবে অর্থাৎ আমার এই জি এস এমটা দিয়ে আমি এস এম এস রিড করে বা এস এম এস রিসিভ করে বা এস এম এস দিয়ে কী কাজগুলো করব এইখানে কিন্তু আপনার লিখে দিতে হবে সেই কাজগুলোই করবে তারপরে আমার সব কিছু কাজ শেষ তাহলে কিন্তু আমার ওই ম্যাসেজটা লাগতেছে না একটা ফালতু ম্যাসেজ হয়ে যাচ্ছে ওটা আমি ডিলেট করে দেবো কারণ আমার যেহেতু আমি কোনো হ্যান্ডসেট ইউজ করছি না আমার এতে মেমোরি কম একটা সিমে কয়টা মেসেজ থাকতে পারে বেশি না বেশি হলে আপনার মেসেজ আর ঢুকবে না এই জন্য অটোমেটিক ডিলেট সিস্টেম আমি করবো সেটা এই ফাংশনটা কল করার মাধ্যমে এটা লাইব্রেরি ফাইলে বড় করে প্রোগ্রাম লেখা আছে জাস্ট আপনার কিছু করা লাগবে না জাস্ট এই ফাংশনগুলো কল করলে ওই কাজটা করা হয়ে যাবে তারপর সিরিয়াল প্রিন্ট ফ্রম নাম্বার ফোন ডেট টাইম জাস্ট এটা সিরিয়াল মনিটরে দেখানোর জন্য সিরিয়াল মনিটরে এগুলো শো করবে ঠিক আছে শো করার পর এটা ডিলেট করবে এটাই মূলত এটাই মোটামুটি এই প্রোগ্রামটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বা আমি জানি না কতটুকু বোঝাইতে পারছি যদি না বোঝেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এখন আমি এটা কম্পাইল করব আপনি যে কোনো ফোন থেকে যদি আপনি এস এম এস পাঠান তাহলে কিন্তু আপনার এস এম এস রিড করবে অর্থাৎ এই জি এস এমে আপনি যে সিমটা ইউজ করবেন ওই সিমে আপনি যে কোনো যে কোনো সিম থেকে অর্থাৎ যে কোনো মোবাইল থেকে যদি এস এম এস পাঠান এখানে রিড করবে ঠিক আছে রিড করে আপনি যে এস এম এসটা দিয়ে দেবেন ওই এস এম এসটা আমি সেটা আপনাদের পরে দেখাবো যে পরবর্তী পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো যে জি এস এমের মাধ্যমে কীভাবে একটা লোডকে কন্ট্রোল করা যায় সেটা সেটা প্রোগ্রামটা একটু জটিল সেটা এখানে দেখাতে গেলে এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো আমি জি এস এমতে পার্ট বাই পার্ট ভিডিও তৈরি করবো যতদিন না আপনারা না পারেন অর্থাৎ একটা কোর্সের মতো যে কোনো প্রজেক্ট আপনারা করতে পারবেন প্রোগ্রাম শিখে তো আশা করি আমার সাথেই থাকুন এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তাহলে অনেক মজার মজার প্রজেক্ট আপনারা জি এস এমটা করতে পারবেন এখন আমি আপনাদের এটা একটু কম্পাইল করি তাহলে কম্পাইল ডান কম্পাইল তার মানে আমার কোনো ইরন নাই এই প্রোগ্রামে এবার আমি এটা আডোনাতে লোড করে দিই আডোনাতে লোড হয়ে গেছে আমার জি এস এমটাও নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড এখন আমি সিরিয়াল মনিটরে দেখি কি অবস্থা সিরিয়াল মনিটরটা আমার এইখানে তো রয়েছে দেখুন ইনিশিয়াল সাকসেস প্লিজ সেন্ড এস এম এস অর মেসেজ টু মি এখন আমি এখানে মেসেজ পাঠাবো দেখি এখানে মেসেজ কি লিখবো হাই প্রথমে হাই লিখি আমি দেখি কি হয় এস এম এসটা রিসিভ করে কিনা সেটা আমার দেখতে হবে তাহলে কিন্তু আমার জি এস এমটা ঠিক মতো কাজ করবে কারণ এই এস এম এসের মাধ্যমেই কিন্তু আমি একটা লোডকে অন অফ করব এ দেখুন আমার মেসেজটা কিন্তু চলে আসছে এই যে নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ফোর টু নাইন এইট ওয়ান এইট টু ফাইভ ডেট টাইম টোয়েন্টি ফাইভ চব্বিশ অর্থাৎ আজকে হচ্ছে চব্বিশ তারিখ দু হাজার বিশ পাঁচ মাস তারপর রিসিভ মেসেজ হাই তাহলে আমি আর একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেখি যে হু আর ইউ 
who are who are you ঠিক আছে দেখি মেসেজটা কি আসে কিনা জাস্ট জিএসএমটা দিয়ে আপনি মেসেজের মাধ্যমে কমান্ড দিয়ে কিন্তু একটা কাজ করাবেন আমার যেহেতু এস এম এস রিসিভ করতেছে তাহলে কিন্তু আমি কাজ করাতে পারবো দেখি আমার মেসেজটা আছে কিনা হ্যাঁ মেসেজটা আমার রিড করতেছে জিএসএমটা অর্থাৎ এই এস এম এসটা আমার এই জিএসএমের মাধ্যমে এই সিম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই জিএসএম এ যাচ্ছে তারপর এখান থেকে আমার আর্ডোনতে কমান্ড দিচ্ছে আর আর্ডোনতা আমার এই কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড বিদায় কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কি মেসেজ আসতেছে এভাবে কিন্তু আপনি জিএসএম দে মেসেজ দিতে পারবেন এবং মেসেজ রিসিভ করতে পারবেন তাহলে যেহেতু এই জিএসএমটা মেসেজ রিসিভ করতেছে আপনি কোডিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু যে কোনো কমান্ড আপনি মাইক্রো কন্ট্রোলারে দিতে পারবেন যদি মোটর অন মোটর টু অন এখানে কিন্তু এখানে যে কোডিংটা আছে আমি এটা একটু কেটে দিই এটা লাগবে না জাস্ট আপনারা তো বুঝতে পারলেন যে কীভাবে এস এম এসটা যায় এখানে কিন্তু যে যে প্রোগ্রামটা আছে এটা জাস্ট এস এম এস রিড করা কিন্তু এই এস এম এস রিড করে কীভাবে একটা লোডকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন সেটা কিন্তু আলাদা সিস্টেম জাস্ট এই প্রোগ্রামটাকেই আপনার মডিফাই করতে হবে তা এটা আমি আপনাদের পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে একটা মেসেজ কমেন্টের মাধ্যমে আপনি একটা লোডকে অন অফ করতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং